ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి మేలైనది కార్యారంభమా కార్యాంతమా అద్భుతమైన పాఠం అందరూ కూడా వినవలసిన నేర్చుకోవలసిన పాఠం కనుక ప్రతి ఒక్కరూ మనసు పెట్టి దేవుని మాటలు వినాలని ప్రభునామంలో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం సులోమును గారు రాసిన ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు అన్నాడండి కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు మేలైనది కార్యారంభమా కార్యాంతమా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఇక్కడ మేలు అనే ఒక మాట మనకు కనిపిస్తుంది ఎంతకి మేలైనది ఏది ఎంతకు మేలంటే ఏమిటి దేవుడు మనకు చేసే గొప్ప మేలు ఏమిటంటే మనకు పరలోకం ఇవ్వటం ప్రియులారా జాగ్రత్తగా వినాలి దేవుడు మనకు చేసే అధికమైన గొప్ప మేలు ఏదనగా మనకు పరలోక భాగ్యాన్ని ప్రసాదించటం ఈ లోకంలో మనకు ఎన్ని మేలులు చేసినా అది పరలోకం కంటే గొప్ప మేలు కాదండి ఈ లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి ఎన్నో మేలులు చేస్తున్నాడు అవన్నీ కూడా ఈ లోకానికి సంబంధించినవి ఈ లోకంలో మనం ఉన్నంతకాలం మనకు ఉపయోగకరంగా ఉండేవి పరలోకం దేవుడు ఇస్తే యుగ యుగాలు కూడా మనం ఆనందంగా ఉంటాం యుగ యుగాలు సంతోషంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాం మేలైనది ఏది అంటే పరలోకమే మేలైనది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆ పరలోకం కోసం మనం బ్రతికితే దేవుడు మనకు పరలోక భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అదే గొప్ప మేలు మనకి పౌలు గారు పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఒక మాట చెప్పారు మనందరికీ తెలిసిన మాట అది పిలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే అది నాకు లాభము అన్నాడండి నా మట్టుకైతే ఈ మాట ఎలా ఉందంటే సహోదరులారా సంఘమా మీ మట్టుకు మీరు ఎలా బ్రతుకుతున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నా మట్టుకైతే నేను బ్రతకటం ఎన్ని రోజులు బ్రతికినా ఎన్ని దినాలు బ్రతికినా క్రీస్తు కొరకే బ్రతుకుతాను నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు కొరకే ఒకవేళ నాకు చావే వస్తే అది నాకు ఎంతో లాభం అది నాకు ఎంతో మేలు అని మాట్లాడుతున్నాడు బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే నాకు లాభం ఇరవై మూడు వచ్చిన అనుకోద్దాం అక్కడే ఈ రెంటి మధ్యన అన్నాడండి ఈ రెండు అంటే పైన ఏం చెప్పాడు బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం అంటే చావు బ్రతుకుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కదా చావు చావు చనిపోవడం బ్రతకడం ఈ రెంటి మధ్యన అంటున్నాడు చూడండి అంటే ఈ చావు బ్రతుకుల మధ్యన నేను ఇరుకులో పడి ఉన్నాను నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా ఉండవలెనని నాకు ఆశ ఉన్నది అన్నాడండి అది నాకు మరీ మేలు ఏది మేలు క్రీస్తుతో కూడా ఉండడం అది నాకు మరీ మేలు మేలైనది ఏదంటే క్రీస్తుతో కూడా మనం పరలోకంలో ఉండడం అది ఎంతో మేలు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ రెంటి మధ్యన చావు బ్రతుకుల మధ్యన నేను ఇరుకుడు మడి ఉన్నాను నాకైతే చావాలనే ఉంది ఎందుకంటే నేను క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతున్నాను గనక నేను మరణిస్తే క్రీస్తుతో కూడా ఉండే అవకాశం నాకు దేవుడు ప్రసాదించబోతున్నాడు గనక అది నాకు మరీ మేలు ఎందుకు దేవుడు అనుగ్రహించే మేలు ఏంటంటే క్రీస్తుతో కూడా యుగయుగాలు ఉండే ఒక గొప్ప భాగ్యం 
దేవుడు చేసే మేలులలో అధికమైన గొప్ప మేలు ఏదంటే దేవుడు మనకు పరలోకం ఇవ్వటం ప్రియులారా ఎఫ్ఎస్యులకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము రెండో వచనంలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు పౌలు గారు మీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని నీవేం చేయాలి సన్మానించాలి అన్నాడండి దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఆజ్ఞ ఇది మనకు ధర్మశాస్త్రంలో మోసే గారి ధర్మశాస్త్రంలో కూడా కనిపిస్తుంది పది ఆజ్ఞలలో ఒక ఆజ్ఞగా అక్కడన్నాడు భూమి మీద నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు వగనట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నీవేం చేయాలి సన్మానించాలి సన్మానించడం అంటే ఇద్దరిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి షాలువా కప్పి వాళ్ళకు దండం పెట్టి అయిపోయింది సన్మానం ఇక వెళ్ళండి మీకు మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పడం కాదు నిన్ను కన్న దగ్గర నుండి మంచి చేశారు నీ తల్లిదండ్రులు నీకు ఆకలి వేస్తే భోజనం పెట్టి నీ అవసరాలు తీర్చి నిన్ను చదివించి నేను గొప్పవాణిగా చేశారు గనుక వాళ్ళ కష్టాన్ని ధారపోసి నీకెంతగానో వాళ్ళు ఉపయోగపడ్డారు నిన్ను పెంచారు పెద్ద చేశారు గనుక వాళ్ళు వృద్ధులైన తర్వాత మనం వారిని సన్మానించాలి వారిని మనం చక్కగా చూసుకోవాలి వాళ్ళని చక్కగా చూసుకోవడం వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చటం వాళ్ళ అనారోగ్యంలో వాళ్ళని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళ ఆకలి తీర్చటం వాళ్లకు సన్మానం చేయడం అంటే అదేనండి నీకు మేలు కలుగునట్లు అన్నాడండి అంటే దేవుడు నీకు అధికమైన మేలు చేయాలి అంటే నీ తల్లిదండ్రులకు చిన్న మేలు చేయి అదేంటంటే వాళ్ళను సన్మానించు నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతావు అంటే ఎక్కువ కాలం బ్రతికే ఒక గొప్ప అవకాశం నీకు దొరుకుతుంది అది ఎంత మేలండి భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతులు అవడమే కాకుండా పరలోకంలో యుగ యుగాలు బ్రతికే గొప్ప అవకాశం దీర్ఘాయువు పరలోకంలో దేనిని బట్టి తల్లిదండ్రులను సన్మానించుటను బట్టి క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుటను బట్టి పరలోకం దేవుడు ఇవ్వాలంటే ఇలాంటి దేవుని ఆజ్ఞలను మనం తప్పకుండా పాటించవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రియులారా అప్పుడు దేవుడు మనకు అధికమైన మేలు చేస్తాడు క్రీస్తుతో కూడా ఆయన సింహాసనం నుండి కూర్చుండే ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని దేవుడు మనకిస్తాడు అది ఎంత మేలైనది మరి ఆ మేలు దేవుడు మనకు చేయాలంటే అది కార్యారంభం వలన జరుగుతుందా కార్యాంతము వలన జరుగుతుందా మేలైనది కార్యారంభమా కార్యాంతమా ఇక్కడ అంటున్నాడు ప్రసంగి ఏడు ఎనిమిదిలో కార్యారంభము కంటే కార్యాంతమే మేలు అన్నాడండి కార్య ఆరంభము కంటే కార్యాంతము మేలు కార్యము అంటే పని కార్యము అంటే పని కార్యారంభము అంటే ఒక పనిని ఆరంభించటం కార్యము అనగా పని కార్యారంభము అంటే పనిని ఆరంభించటం ఒక పనిని ప్రారంభించటం కార్యారంభము కంటే కార్యాంతమే మేలు అంటే ప్రారంభము కంటే ముగింపు బాగుండాలి అంతము అంటే ముగింపు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ మాటలకు అర్థం ఏంటంటే దేవునిలోకి మనం వచ్చిన ప్రారంభ దినాల కంటే మన ముగింపులో ఆ దినాలలోనే మనం ఇంకా బాగుండాలి ప్రారంభము కంటే ప్రారంభము బాగుండాలి ప్రారంభము కంటే ముగింపులో ఇంకా మనం బాగుండాలి ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని వస్తువులను చూడండి ఆరంభంలో బాగుంటాయి ముగింపులో అవి బాగు ఒక ఉదాహరణకి ఒక వాహనాన్ని మనం కొనుక్కున్నాం అనుకోండి అది సైకిల్ కావచ్చు అది బైక్ కావచ్చు అది కారు కావచ్చు అది ఏదైనా కావచ్చు అవి ఆరంభంలో ఎలా ఉంటాయండి ఒక బైక్ కొనుక్కుంటే నిజంగా ప్రారంభంలో మంచి కండిషన్లో ఉంటుంది చక్కగా అరవై డెబ్బై ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో మనం వెళుతున్న బండి చక్కగా వెళుతుందండి కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు గతిస్తుంటే ఆరంభంలో ఉన్నట్టుగా ఈ వాహనం ముగింపులో ఉండదు రాను 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 అది ఏమండి దాని పనితనంలో తేడా పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వస్తుంటాయి డబడబా సౌండ్లు వస్తుంటాయి వాహనానికి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది ముగింపులోకి వచ్చింది ప్రారంభంలో చక్కగా మైలేజ్ వస్తాయి బండ్లు ఆ తర్వాత మైలేజ్ పడిపోతుంది ఆలోచించండి ప్రారంభంలో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ముగింపులోకి వచ్చేసరికి అన్ని సమస్యలే వాహనాలకు ఒక టీవీ మనం కొనుక్కున్నాం అనుకోండి 
అది ప్రారంభంలో చక్కగా అందులో వచ్చేటటువంటి ఆ బొమ్మ కానివ్వండి ఆ మాట కానివ్వండి ఆ కలర్స్ కానివ్వండి ఎంత క్లారిటీ అంటే ఎంత స్పష్టంగా ఉంటుందంటే మాట కూడా చాలా బాగుంటుంది టీవీ రాను 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 రకరకాల శబ్దాలు రంగులో కూడా తేడా కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అందులో వినబడే మాటలు మనకు స్పష్టంగా వినబడవు అంటే ముగింపులోకి వచ్చేసరికి కొన్ని వస్తువులు బాగుండడం లేదండి ప్రారంభంలో బాగుంటున్నాయి ముగింపులోకి వెళ్ళేసరికి బాగోవట్లేదు మనం కూడా చిన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాం పుట్టినప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాము మరి ఇప్పుడు చూసుకోండి అర్థంలో పుట్టినప్పుడు ఎంత చక్కగా ఉన్నాం మన బజారులో అందరూ కూడా మనల్ని ముద్దు పెట్టుకున్న వాళ్ళు అప్పట్లో చిన్నపిల్లలం కనుక మరి ఇప్పుడు ముద్దు పెట్టుకోమనండి మూతి మీద బాక్సింగ్ చేస్తారు ఒకసారి అద్దంలోని మొహం చూసుకోమంటారు ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు మనం లేము యవన ప్రాయంలోనైతే చక్కగా ఎంత బరువులు మోస్తాం ఎంత దూరమైన నడుస్తాం ఎంత చక్కగా మాట్లాడగలుగుతాం ఎన్ని పనులు చేయగలుగుతాం ఆయాసం లేదు రొప్పు లేదు ఇబ్బంది లేదు హాస్పిటల్ కూడా పెద్దగా వెళ్ళే పరిస్థితులు ఉండవు అదే కొంచెం వయసు మీద పడుతుంటే అన్నీ తేడాలేనండి నల్లగా ఉన్న జుట్టు తెల్లగా మారుతూ ఉంటుంది మొహం అంతా ముడతలు పడిపోతూ ఉంటుంది నేరసిల్లిపోతూ ఉంటాం ఎక్కువ దూరం నడవలేము ఒకప్పుడు కిలోమీటర్ల దూరం నడిచిన మనం ఇప్పుడు మీటర్ల దూరాన్ని కూడా నడవలేని పరిస్థితి బరువెత్తలేము మన శరీరమే మనకు బరువైపోతూ ఉంటుంది ఎత్తులు మనకు సహాయపడుతూ ఉండాలి ఒకప్పుడు మనమే లేచి పరుగెత్తాం ఇప్పుడు ముసిలితనంలోకి వెళ్ళేసరికి మరొకరు సహాయం మనకు అవసరం అవుతుంది అంటే మనుషులు కూడా ఆరంభంలో ఉన్నట్టు ముగింపులో ఉండడం లేదు సరే భౌతికంగా మనం ఎలా ఉన్నా ఆత్మీయంగా మాత్రం ప్రారంభము కంటే ముగింపులో మనం చాలా బాగుండాలి ఆరంభం అంటే బాప్తీస్మం తీసుకున్న తొలి రోజులు ప్రారంభంలో చాలా బాగుంటారు ఎవరైనా బాప్తీస్మం తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటారండి బాప్తీస్మం తీసుకున్న తొలి రోజుల్లోనైతే ఎంత ప్రార్థన చేస్తారో కాళ్ళి దొరికినప్పుడల్లా ప్రార్థన చేసుకుంటారు కాళ్ళి దొరికినప్పుడల్లా బైబిల్ చదువుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా ఎవరికైనా వందనాలు చెప్తూ ఉంటారు ఎక్కడైనా కార్యక్రమాలు ఉంటే చెప్పన్నా మేము వస్తుంటామంటారు ఓ విపరీతంగా వస్తుంటారు దేవుని కార్యక్రమాలకు రాను 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 పిలిచిన రారండి మాకు పనులండి మేము రాలేకపోతున్నామండి చూసారండి అంటే ప్రారంభంలో ఉన్న ఆసక్తి రాను రాను తగ్గిపోతుంది సొలోమోను గారి మాటల్లో ఉన్న అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నీకు మేలు చేయాలంటే నీ ఆరంభ దినాల కంటే నీ ముగింపు దినాల్లో నీవు చాలా బాగుండాలి మన ముగింపుకు చేరుతున్నప్పుడు ఏమండి ఈ లోక యాత్రను మనం ముగించుకునే పరిస్థితులు మనకు అర్థమవుతున్నప్పుడు ఇంకా మనం బాగుండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతకడం కాదు బాప్తీస్మం తీసుకున్న రోజుల్లో నీ ప్రవర్తన ఎంత బాగుంది అంతకంటే నీ ముగింపులో ఇంకా బాగుండాలి ప్రారంభంలో రెండు మూడు అధ్యాయాలు చదివేవాడవా ఇంకా ఎక్కువ చదువు ప్రారంభంలో కొద్దిగా ప్రార్థన చేసుకునేవాడవా ఇంకా ఎక్కువ చేయి ప్రారంభంలో చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు దేవుని కోసం చేసావా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయి నీ ముగింపులో కార్యారంభము కంటే కార్యాంతమే మేలు కార్యారంభము కంటే కార్యాంతమే మేలు ఒక సామెత ఉందండి ఆంధ్రులు ఆరంభశూరులు అనే ఒక సామెత ఉంది ఏంటి ఆంధ్రులట ఆరంభశూరులట ఆరంభంలో మాత్రం అదరగొట్టేస్తుంటాం ఏదైనా ఇక రాను 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 ఎలా ఉంటుందంటే నేరసిలిపోతుంటాం అందుకే పేరు పడిపోయింది ఆంధ్రులు ఆరంభశూరులు అని రాజకీయ నాయకులు కూడా చూడండి ఏదైనా ఒక నిర్మాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు ఎంత హడావడి చేస్తారండి ఎంత హడావడి మీడియా వాళ్ళు వచ్చేస్తుంటారు అబ్బబాబో ఎంతమంది మంత్రులు వస్తుంటారు ఎంతమంది ప్రజలు వస్తుంటారు ఎంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వస్తారు ఆ పనిని ఆరంభిస్తున్న రోజు ఎంత హడావడి జరుగుతుంది ఇక రాను రాను ఆ కార్యక్రమాన్ని ఏమైనా వాళ్ళు ఆ కార్యాన్ని ముగిస్తారా అంటే అది జరగదు ఆరంభంలో అదరగొట్టారు అసలు దాన్ని సరిగా ముగించే పరిస్థితి లేదు కొన్ని కొన్ని పనులు చూడండి నాయకులు ఆరంభించి అలానే వదిలేశారు కొంచెం ప్రారంభించడం తర్వాత వదిలేయటం ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆరంభంలో కంటే ముగింపు బాగుండాలి 
ఏమండి ఆరంభించేటప్పుడే మనకు ఒక ఆలోచన ఉండాలి అంటే దేవునిలోకి వచ్చేటప్పుడే మనకు ఒక ఆలోచన ఉండాలి నేను దేవుని కొరకు బ్రతకగలనా బాప్తీస్మం తీసుకునేటప్పుడు దేవుని మార్గంలోకి వచ్చేటప్పుడు సంఘంలో చేర్చబడేటప్పుడే నీకు ఒక ఆలోచన ఉండాలి నేను దేవుని కొరకు ఉన్నతంగా బ్రతకాలి మధ్యలో లోకాశాలలోనికి నేను వెళ్ళిపోకూడదు అపవాది కబంధ హస్తాల్లోకి నేను వెళ్ళకూడదు అపవాదిని జయించాలి ఉన్నతంగా నేను దేవుని కొరకు బ్రతకాలి నా మరణం వరకు నా దేవుని కోసం నేను బ్రతుకుతాను ఆ తీర్మానం మనలో ఉండాలి అందుకే నేను బాప్తీసం ఇచ్చేటప్పుడు అడుగుతుంటాను ఈరోజు దేవుల్లోకి వస్తున్నారు మీరు మరి రాబోయే రోజుల్లో కష్టాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా అనారోగ్యం వచ్చినా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినా ప్ర ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు వచ్చినా మరి దేవుని కోసం నిలబడతారా అంటే అందరూ తలుపుతుంటారండి ఆ రోజు ఎన్ని కష్టాలైనా దేవుడి కోసం బ్రతుకుతానంటారు చిన్న కష్టం రాగానే మందిరాన్ని మానుకుంటారు జ్వరం వస్తే చాలు దేవుని వదిలిపెట్టడానికి మనవాళ్ళు నాకేందుకు వచ్చింది అంటారండి మరి నీకు రాకపోతే ఎవరి కోసం చెప్పు నీకు వచ్చింది దేవుని మీద ఆధారపడాలి చిన్న చిన్న వాటికే దేవుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావా యోబు గారిని మనం బైబిల్లో చూస్తున్నామండి ఏడుగురు మగపిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఒకే రోజు మరణించారు ఏడు వేల గొర్రెలు పోయాయి మూడు వేల ఒంటెలు ఐదు వందల జతల ఎడ్లు ఐదు వందల జతల ఆడుగాడదలు తనకున్న ఆస్తి మొత్తం పోయింది తనకున్న కన్న బిడ్డలు కూడా ఒకే రోజు చనిపోయారు దేవుని వదిలిపెట్టాడా దేవుని వదిలాడండి ఆయన ఆయన అన్న మాటలు చూస్తేనండి మతి పోవాలి మనకి ఒక్కసారి యోబు గ్రంథం చూడండి బైబిల్లో ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు అన్నీ పోగొట్టుకున్నా ఎలాంటి విశ్వాసంతో ఆయన బ్రతుకుతున్నాడు మీరు చూడండి యోబు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచనం నుండి అప్పుడు యోబు లేచి అప్పుడంటే ఎప్పుడు అప్పటికే ఆస్తులన్నీ పోయాయి పిల్లలు కూడా చనిపోయారండి అప్పుడు యోబు లేచి తన పై వస్త్రమును చింపుకొని తల వెంట్రుకులు గొరిగించుకొని నేల మీద సాష్టాంగ పడి నమస్కారము చేసి ఇట్ల నేను నేను నా తల్లి గర్భములో నుండి దిగంబరినై వచ్చి తిని దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళేదను యహోవా ఇచ్చెను యహోవా తీసుకొని పోయెను యహోవా నామమునకు స్థుతి కలుగును గాక ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోగు ఏ పాపమును చేయలేదు దేవుడు అన్యాయము చేసెనని చెప్పను లేదు చూసారండి ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నాడు పిల్లలను పోగొట్టుకున్నాడు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినా దేవుణ్ణి మాత్రం వదిలిపెట్టలేదండి ఇన్ని పోయిన తర్వాత ఆయన ఏం గుర్తు చేసుకున్నాడో చెప్పమంటారా తన గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు గతం అంటే తల్లి గర్భములో నుండి నేను వచ్చేటప్పుడు నాకేమున్నాయి తల్లి గర్భంలో నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాకు ఏడు వేల గొర్రెలు లేవే ఒంటెలు లేవే ఆడుగాడిదలు లేవే ఐదు వందల జతల ఎడ్డు లేవే ఇవన్నీ మధ్యలో దేవుడిచ్చినవే కదా నాకు పిల్లలు కూడా లేరే ఇవన్నీ కూడా మధ్యలో వచ్చాయి కదా మధ్యలో వచ్చాయి మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయాయి యహోవా ఇచ్చాడు యహోవా తీసుకున్నాడు యహోవా నామమునకు స్థుతి కలుగును గాక అంటే దేవుడు ఇచ్చి ఇచ్చిన వాటిని తీసివేసిన ఏమండి స్థుతి కలుగును గాక అన్నారండి దేవుడు పరీక్ష పెట్టాడండి యోగు విశ్వాసానికి ఆ పరీక్షలో నెగ్గాడండి దేవుని పరీక్షలో అపవాది శోధనలో ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు ఏమండి ఎంత కష్టం వచ్చినా దేవుని వదిలిపెట్టలేదండి తన ముగింపు వరకు తన బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా చాలా చక్కగా బ్రతికాడు దేవుడు యోగు గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం మనకు తెలుసు అతను యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు భయభక్తులు గలవాడు చెడుతనమునే విసర్జించినవాడు ఇన్ని పోయినా దేవుణ్ణి వదలకుండా దేవుణ్ణి ఏం చేశాడంట స్థుతించాడటండి యహోవా నామమునకు స్థుతి కలుగును గాక మనం కలిసి వస్తే స్థుతి చెల్లిస్తాం ఉన్నవిపోతే స్థుతి చెల్లిస్తామా బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది ప్రతి విషయమందును కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి అన్నాడు ప్రతి విషయం అందంటే ఉద్యోగం వచ్చినా ఉన్న ఉద్యోగం ఊడిపోయినా మనవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉద్యోగం వస్తే స్తోత్రం ఉద్యోగం ఊడితే స్తోత్రం క్యాన్సిల్ స్తోత్రాలు లేవు చూసారండి ప్రతి విషయమందు అంటే ఏ విషయంలోనైనా మనం యోగు గారు వలె కృతజ్ఞతాశ్రుతులు చెల్లించే స్థాయికి మనం ఎదగాలి ముగింపులోకి వెళుతున్నప్పుడు ఇంకా బాగుండాలి మన ఆత్మీయ స్థితి దినదినము కూడా మనం ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి మన విశ్వాసంలో మనం ఇంకా ఎదగాలి 
రోజు రోజుకి గొప్ప మార్పు మనలో కలగాలి దేవుడి కోసం ఉన్నతంగా మనం ఎదగాలి కార్యారంభము కంటే కార్యాంతమే మేలని ఎవరు చెప్తున్నారండి సొలోమోను గారు చెప్తున్నారండి ఆరంభంలోని చూసుకోవాలి నేను కష్టాలు నిలబడతానా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు నిలబడతానా నాకు బాధ వస్తే నేను దేవుని కోసం నిలబడగలనా అయితే పర్లేదు నేను బాప్తీసం తీసుకొని దేవుని కోసం బ్రతుకుతాను ఏదైనా ముందే చూసుకోవాలి ఏదో హడావిడిగా ఎవరో చెప్పారని వచ్చి బాప్తీసం తీసుకొని దేవుల్లో కొంతకాలం బ్రతికి మరలా లోకంలోకి వెళ్ళిపోయి దేవుని నామానికి అవమానం కలిగించకూడదు నేను నా శరీరాశలను జయించగలనా లేదా అనే సంగతి ముందే ఉండాలి తర్వాత సంగతిలే దేవుడే చూసుకుంటాడు అని అనుకోకు నీ సమర్పణ కూడా ఉండాలి ఆరంభంలోనే చూసుకోవాలి ఏ పనిని మనం ప్రారంభించినా ఏమండి ముందే చూసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాట చెప్తాను ఒక ఇల్లు కట్టాలండి మనం ఒక ఇల్లు కట్టేటప్పుడు దీనిని నేను ప్రారంభించి ముగించగలనా అనే ఒక ఆలోచన కట్టేవాడికి ఉండాలి అంతేగాని పైసలు లేకపోతే లేకపోయినీలే ఆ తర్వాత చూసుకోవచ్చు అనుకుంటే అది మధ్యలో ఆగిపోద్ది నువ్వు పూర్తి చేయలేవు ఒక మంచి మాట యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు చూడండి లూకాసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనము నుండి లూకాసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనం నుండి చదవండి మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురమును కట్టింపగోరిన ఎడలా దానిని ఆ గోపురమును కట్టి కొనసాగించుటకు కావలసినది తన యొద్ద ఉన్నదో లేదోనని కూర్చుండి తగులుబడి అంటే దానికి అయ్యే ఖర్చును మొదట లెక్క చూసుకోవాలి ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలండి మనం ఒక ఇల్లు కట్టాలి నువ్వు నాలుగు గదులు కడతావో రెండు గదులే కడతావో ఆరు గదులు కడతావో పది గదులు కడతావో రెండు ఫ్లోర్లు వేస్తావో నాలుగు ఫ్లోర్లు వేస్తావో దీన్ని నువ్వు ప్రారంభించేటప్పుడు నీకు ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి నేను ఎంత ఇల్లు కట్టుకోవాలి దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దీన్ని ప్రారంభించి నేను ముగించగలనా చూసారా ఈ తగులుబడిని ముందే ఆలోచించుకోవాలట ఎవడైనను ఒక గోపురమును కట్ట ఆరంభించినప్పుడు దానికి అయ్యే ఖర్చును కూర్చుండి దాని తగులుబడిని ముందే లెక్క చూచుకొనడా చూచుకొనని ఎడలా దానికి పునాది మాత్రం అడవడిగా వేస్తాడు ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేకపోతే చూసే వాళ్ళందరూ ఏమంటారట ఈ మనుషుడు కట్టడం మొదలుపెట్టాడు కానీ కొనసాగించలేకపోయాడు ముగించలేకపోయాడని అతనిని చూచి ఎగతాళి చేస్తారు అంతే కదండి చాలామంది దగ్గర పైసలు లేకపోయినా ఓ పెట్టావు పది గదులు అంటారు పెట్టావు పది గదులు ఆగిపోయింది బేస్మాటం దగ్గరే మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆపుకుంటావాలా ఏదోనండి అయిపోద్ది అనుకున్నాను అయిపోద్ది అనుకుంటే అలా దానికి తగులుబడి నీ దగ్గర ఉందా లేదా దానికి సామర్థ్యం నీకుందా కట్టగలవా పూర్తి చేయగలవా అన్న సంగతిని ఇల్లు కట్టకముందే కూర్చుండి అది ఎన్ని లక్షలు అవుతుందో నీవు ఒక అంచనా వేసుకోవాలి అంచనాలు లేకుండా అర్థం పర్థం లేకుండా తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నువ్వు ప్రారంభిస్తే అది మధ్యలో నిలిచిపోతే చూసే పది మంది కూడా నిన్ను చూసి అవమానిస్తారు తెలుసా బ్రహ్మాండంగా ప్రారంభించాడని చూసారా చాలామంది ఆ ముగ్గులు వేసేటప్పుడు అండి ఎంతమందిని పిలుస్తారో దైవజులు రావాలి విశ్వాసులు రావాలి ఆ బజార్లో ఉన్న ఇరుగు పొరుగులు అంతా రావాలి బంధువులు రావాలి ఎంత హడావడి చేస్తారండి బేసు మటన్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోద్ది ఏంటమ్మా అంత హడావడిగా చేసావు ఇప్పుడు ఆగిపోయిందంటే లేవండి పైసలు మరి ముందేం చేసావు దానిని కొనసాగించగలనా లేదని ఆలోచన ముందుండొద్దా నీకు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా సమస్యల వలయంలోకి మనం వెళ్ళక ముందే ఏదైనా ఒక పనిని మనం ఆరంభించినప్పుడు దానిని చేసే సామర్థ్యం నాకుందా దానికి అయ్యే తగులుబడి నేను పెట్టుకోగలనా అంత స్థాయిలో నేనున్నానని ఆలోచించి ఏదైనా ఒక పని ప్రారంభిస్తే మనం కష్టాల్లోకి వెళ్ళం మనం ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళం అవమానాల పాలు కావు ఎంత మంచి విషయం చెప్పాడండి ప్రభు మీలో ఎవడైనా ఒక పని ఆరంభించేటప్పుడు ఆరంభించేటప్పుడే కొనసాగించగలనా లేదని ఆ సంగతిని ఆలోచించుకోవాలి ఆత్మీయంగా ఆలోచిస్తే దేవుల్లోకి వచ్చేటప్పుడే నేను నా బ్రతుకంతా దేవుడి కోసం బ్రతకాలనా దేవుని కోసం జీవించగలనా ఆలోచించుకొని పర్వాలేదు నేను బ్రతుకుతాను నాకు ఈ లోకంతో పని లేదు నాకు శరీరాశలతో పని లేదు 
ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురైనా సాతాను ఎన్ని ఎత్తుగడలు వేసినా నాకు ఏది చూపించినా నా దేవుడి కోసం నేను సమర్పణతో ముందుకు వెళ్ళాలని నీవు వచ్చావా నువ్వు నిలబడతావు చివరి వరకు లేదా మధ్యలోనే పోతావు వాడొకడు తిరుగుతున్నాడు కదా సాతాను గర్జించు సింహం వలె నీకేద్ చూపిస్తే నువ్వు ఎంత బలహీనుడువో నువ్వు ఎక్కడ పడిపోతావు వాడికి బాగా తెలుసు మన బలహీనతలు మనకంటే సాతానికే బాగా తెలుసు నువ్వేం చూపిస్తే లోకంలో పడిపోతావు వాడికి తెలిసి చూపిస్తున్నాడు చిన్న చిన్నవి మనం టపామని పడిపోతుంటాం మోసే గారికి ఎన్ని చూపించినా ఆయన పడిపోలేదండి ఏసుక్రీస్తుకు ఎన్ని చూపించినా ఆయన పడిపోలేదు మరి నువ్వెందుకు పడిపోతున్నావు నీకు ఒక ప్రణాళిక లేదు చాలామంది సేవలో కూడా ఆడావడి వస్తుంటారు నువ్వు రాగానే అయితే స్వీట్లు హాట్లు ఆరంభంలో అదిరిపోద్ది ఇక మధ్యలో సతికలు పడిపోతుంటారు మరి అట్లా హడావడి చేసావు అది హడావడి మాత్రమే ఆరంభ సూర్యుడు అనమాట ఆరంభము కంటే ముగింపు చాలా బాగుండాలి అది సేవకుడైనా విశ్వాసైనా ఎవరైనా ముగింపులో బాగుండాలని చెప్తున్నాడు ఎవరంటే సొలోమోన్ గారు ఎందుకంటే ఆయన అనుభవపూర్వకంగా ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాడండి సొలోమోన్ గారు ఆరంభంలో బాగున్నాడండి ముగింపులోకి వస్తున్నప్పుడు చెడిపోయాడండి అందుకే అనుభవించి అనుభవపూర్వకంగా చెప్పాడండి ఏంటి సొలోమోను గారు ఆరంభంలో బాగున్నాడా అవును బాగున్నాడు ముగింపులోకి వచ్చేసరికి ఏమి బాగోలేడు అందుకే ఆయన అంటాడు వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే అని చెప్తున్నాడు ఆయన అంటే ముగింపులోకి వచ్చేసరికి నా బ్రతుకే ఎట్లా అయిపోయింది ప్రారంభంలో ఎంత బాగున్నాడంటే చిన్న వయసులో రాజయ్యాడండి ఆ రాజు అయిన వేళ గిబియోనులోకి వెళ్ళి దేవునికి ఎన్నో బలులు అర్పించాడు బలిపీఠం మీద ఆ బలులు అర్పించిన వేళ దేవుడు స్వప్నంలో ఆయనకు ప్రత్యక్షమై సులోమోనా నీకేం కావాలంటే ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి ఎంత బాగున్నాడు ఆ రోజు ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి ఒక్కసారి రాజుల మొదటి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన నుండి చూద్దాం ప్రియులారా ఆరంభం ఎలా ఉందో చూడండి ఈ మాటలు చెప్పిన సులోమోను గారి ఆరంభం చూద్దాం గిబియోను ముఖ్యమైన ఉన్నత స్థలమై ఉండెను కనుక బలులు అర్పించుటకై రాజు సొలోమోను అక్కడికి పోయి ఆ బలిపీఠము మీద వెయ్యి దహన బలులు అటండి ఊరే నాయన దేవుడికి ఎన్ని బలులు అండి దేవుడి కోసం వెయ్యి దహన బలులు అర్పించాడటండి గిబియోనులో యహోవా రాత్రి వేళ స్వప్నములో సొలోమోను నాకు ప్రత్యక్షమై సొలోమోనా నేను నీకు దేని నిచ్చుట నీకు ఇష్టమో దానిని అడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియగా సొలోమోను ఇలాగూ మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండ్రిన దావీదు నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నీతిని అనుసరించి యథార్థమైన మనసు గలవాడై ప్రవర్తించను గనుక నీవు అతని ఎడల పరిపూర్ణమైన కటాక్షము అగపరిచితివి అతని సింహాసనం మీద అతని కుమారుడైన నన్ను నీవు కూర్చుండబెట్టావు నా తండ్రి తర్వాత అతని ఎందు మహాకృపను నీవు చూపి ఉన్నావు నా దేవా యహోవా నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైనా నన్ను రాజుగా నియమించితివి అయితే నేను చిన్నవాడను కదా నీ కార్యాలు చూసారండి నీ కార్యాలు కార్య ఆరంభము కంటే కార్యాంతము మీదని చెప్పిన ఆయన దేవుని కార్యాల కోసం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి నీ కార్యములను జరిగించుటకు నాకు ఉన్న బుద్ధి ఉన్న జ్ఞానము చాలదు ప్రభువా నీ దాసుడునైన నేను నీవు కోరుకొని ఈ ప్రజల మధ్య నీ జనము మధ్య ఉన్నాను వారు విస్తరించి ఉన్నందున వారిని లెక్కించుటకు కూడా అది సాధ్యము కాదు ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడెవడు కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలను ఎరుగునట్లు నీ జనులకు న్యాయము తీర్చునట్లు నీ దాసుడునైన నాకు వివేకము కలిగిన హృదయమును వివేకము కలిగిన హృదయము దయచ్చి ఏం కావాలట దేవు దేవుని యొద్ధ నుండి ఆయనకి చెప్పండి నాకు జ్ఞానం కావాలి నీ కార్యములను జరిగించుటకు 
ఉన్నతంగా నీ కార్యాలు నేను జరిగించాలి ఈరోజు నేను ఆరంభించాలని చూస్తున్నాను ఈ కార్యారంభంలో నేను కొనసాగుతున్నాను ఎప్పటి నుండి ఇంకా ఉన్నతంగా నీ కార్యాలు నేను జరిగించడానికి నీ జ్ఞానము నాకు కావాలి అని అడిగాడండి సొలోమోను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమైన ఎందుకంటే దీర్ఘాయు అడగలేదట శత్రువుల ప్రాణం అడగలేదట ఐశ్వర్యం అడగలేదట ఈ లోక సంబంధమైన ఆస్తులేవి అడగలేదు అంటే వాటి మీద ఆశలు లేవా లేవు ఇక రాను రాను బాగా వినండి రాను 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 ఈ దేవుడి జ్ఞానం ఇచ్చిన తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాడంటే లోక సంబంధమైన వస్తువులు సంపాదించడానికి ఉపయోగిస్తున్నాడు లోక సంబంధమైనటువంటి ధనము కోసం ఉపయోగిస్తున్నాడు లోక సంబంధమైన సుఖాలను అనుభవించడం కోసం ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు ఆయన సంపాదించిన ఆస్తులు అండి చూస్తేనండి బైబిల్లో అసలు చదవటానికే చెమటలు పట్టాలి ఏ రాజు సంపాదించనంత ఏ దేశపు రాజు సంపాదించనంత ఆస్తులండి విపరీతంగా సంపాదించాడండి అంటే మనసు ఎటు మళ్ళింది దేవుని కార్యాలలో నుండి సొంత కార్యాల్లోకి మళ్ళిపోయింది ఇక రాను రాను ఎలా తయారయ్యాడంటే శరీరాశలకు లొంగిపోయి ఎంతమందిని చేసుకున్నాడు తెలుసా వివాహం వెయ్యి మందిని చేసుకున్నాడట అండి ఎంతమందిని చేసుకున్నాడట చెప్పరేమండి వెయ్యి ఇప్పుడు ఒకళ్ళకే తలపోటు ఒకళ్ళకే తలపోటు మరి ఎలా భరించాడో ఏం కథో శరీరాశలకు లొంగిపోయి కనబడిన వాళ్ళనల్లా కావాలనుకున్నాడండి అక్కడే దెబ్బతిన్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆత్మీయంగా కనబడిన ప్రతి ఒక్కళ్ళని కావాలనుకుంటూ చూసిన వాళ్ళనల్లా వివాహం చేసుకుంటూ ఎంతమంది భార్యలండి సొలోమోని ఇలా ఆశలకు లొంగిపోయి భ్రష్టుడైపోయి నేను చేసినవన్నీ కూడా వ్యర్థమైన పనులేనని చెప్పి ఆ ప్రసంగి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో ఎన్నిసార్లు చెప్పాడండి వ్యర్థమని వ్యర్థము 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 సమస్తము వ్యర్థమే అంటే దౌర్భాగ్యకరమైన పనులు చేశానని చెప్పేసి తన బ్రతుకులో కుమిలిపోయి కృంగిపోయి చివరిలో మొత్తానికి అయితే దిద్దుకున్నాడండి ప్రారంభంలో ఎంత బాగున్నాడు నీ జ్ఞానం నాకు కావాలి అన్నాడు దేవుని కోసం ఒక గొప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించాడండి ఒక బంగారు దేవాలయాన్ని మామూలుది కాదండి ఆ దేవాలయం ముందు నిలబడి ఎంత తగ్గించుకున్నాడు చూడండి ప్రారంభంలో అంటే ఆరంభంలో ఆయన స్థితి చెబుతున్నాను నేను రాజుల మొదటి గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు చూద్దాం ప్రియులారా రాజుల మొదటి గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నిన్ను పట్టజాలవు నేను కట్టించిన ఈ మందిరం నీకు ఎలాగూ పడుతుంది తండ్రి గొప్ప మందిరాన్ని కట్టించి ఎంత తగ్గించుకున్నాడండి మనం చిన్నది కట్టిస్తే చాలు చూసావా ఎక్కడ ఎట్లా కట్టించాను అని అంటుంటాం చిన్నది చిన్న రేగులు చెట్టు వేసినా కానీ ఓ అదిరిపోయేటట్టు పబ్లిసిటీ బంగారు దేవాలయాన్ని కట్టిన ఈ సులోమోను నేను కట్టించినది ఏ పాటిది అంటూ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇంకా క్రిందికి ఆ యహోవా నా దేవా నీ దాసుడనైనా నా ప్రా నీ దాసుడను ఎంత తగ్గించుకున్నాడు చూడండి నీ దాసుడనైనా నా ప్రార్థనను విన్నపములను అంగీకరించి ఈ దినము నీ దాసుడనైనా నేను చెయ్యు ప్రార్థనను నా మొరను ఆలకించుము చూసారండి ఎంత తగ్గించుకున్నాడు ఎంత బాగున్నాడు చూడండి ఆరంభంలో ఆయన స్థితి అండి ఇది ఆరంభంలో ఆయన పరిస్థితి చెబుతున్నాను జ్ఞానం అడిగాడు ప్రజలకు న్యాయం తీర్చాలంటున్నాడు నీ ప్రజలందరినీ నీ మార్గంలో నడిపిస్తానంటున్నాడు బాగుంది వివేకము కలిగిన హృదయం కావాలంటున్నాడు మందిరాన్ని కట్టాడు దేవుని కోసం ఎరుసలేములో మామూలు మందిరం కాదు ఒక బంగారు దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేసి దాని ముందు తగ్గించుకుంటూ నీ దాసుడును నా ప్రార్థన ఆలకించయ్యా అని చెబుతున్న ఈ ఈ సులోమని ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి ఆరంభంలో ఎంత బాగున్నాడండి ఆరంభంలో ఎంత బాగున్నాడండి చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి ఒక మంచి దేవాలయాన్ని కట్టాడే ముగింపులోకి వచ్చేసరికి రాను రాను ఎలా తయారయ్యాడో ఒక్కసారి చూద్దామండి రాజుల మొదటి గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనాన్ని చూడండి ప్రియులారా ఎంత దరిద్రుడైపడు చూడండి ఈ స్త్రీల బలహీనత వలన స్త్రీల బలహీనతలు ఒకడుకుంటే ఎంత దరిద్రుడుగా మారతాడో ఎంత దౌర్భాగ్యకరమైన స్థితిలోకి వెళతాడో మీకు అర్థం కావాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఏది చేయడానికైనా దిగజారిపోతాడు అతను 
ఎంత దారుణానికైనా ఉడిగడతారు చూడండి ఏం చేశాడు సొలోమోను కెమోషు అను మోయాబియుల హేయమైన దేవతకు ములేకు అను అమ్మోరియుల హేయమైన దేవతకు ఎరుసలేములో ఎరుసలేము ఎదుటనున్న కొండ మీద బలిపీఠములు కట్టించాడట ఎరుసలేములోనేమో దేవుడి కోసం ఆలయాన్ని కట్టించాడు ఎరుసలేము ఎదుటున్న కొండల మీదనేమో అన్య దేవతలకు బలిపీఠాలు కట్టించాడు ఏమైనా బాగుందా ముందేమో దేవుడి కోసం కట్టించాడు తర్వాత అన్య దేవతల కోసం ఆ దేవతలు కూడా ఏ దేవతలు అంటే హేయమైన దేవతలు అంటే ఈ దేవతలు చూడండి హేయమైన అసహ్యమైన దేవతలకు అంటే అసహ్యమైన రూపాల్లో కనబడుతున్నటువంటి ఈ అన్య దేవతల కోసం ఏం కట్టించాడట బలిపీఠములను కట్టించాడు ఎక్కడ కట్టించాడు ఇటు ఎరుసలేములోనేమో దేవుడికి ఎరుసలేము ఎదుట కొండల మీదేమో అన్య దేవతలకు ఎందుకు చేశాడు చూడండి ఆ పనులు తమ దేవతలకు ధూపము వేయిచు బలు అర్పించుచు ఉండిన పరస్త్రీలైన 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 తన భార్యల నిమిత్తము ఎంత భ్రష్టుడైపోయాడట అంటే ఈ స్త్రీ వ్యామోహం అన్నది ఒక మనిషిని ఎంత స్థితికి ఎలాంటి స్థితికి దిగజారుస్తుందో తెలుసా సొలోమోను జ్ఞానాలు ఎంత గొప్పవాడో మనందరికీ తెలుసు చుట్టుప్రక్కల ఉన్న దేశాల్లో ఉన్న రాజులే ఆశ్చర్యపోయి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి సలహాలు అడిగారండి ఎంత జ్ఞానివయ్యా నీవు ఎంత జ్ఞానివి నీ దగ్గర మేము ఎన్నో నేర్చుకోవాలని వచ్చి సలహాలు తీసుకొని వెళుతున్నారండి ఎక్కడో ఎక్కడో దక్షిణ దేశపురాణి సేబా దేశపురాణి ఎంత దూరం నుంచి వచ్చిందండి భూమ్యాంతం నుంచి వచ్చి ఆయన దగ్గర జ్ఞానాన్ని చూసి ఏమన్నదో తెలుసా నాయనా నీ గురించి నేను విన్నది చాలా తక్కువ ఈరోజు వచ్చి చూస్తున్నది చాలా ఎక్కువ ఎంత జ్ఞానమా ఎంత జ్ఞానమా ఏమండి ఆమె ఎన్నో ప్రశ్నలతో వచ్చింది ఆయన దగ్గరికి అడుగుతున్న ప్రతి ప్రశ్నకు విడదీసి సమాధానం చెప్పాడట ఎంత జ్ఞానం అండి చివరికి రాను రాను ఎలా తయారాడంటే ఆత్మీయ స్థితిలో మేము బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి సులోమోని అంటే అతని దగ్గర సమాధానం లేని పరిస్థితి నువ్వేం చెప్తావు దిగజారిపోయిన జీవితం ఒక మంచి సలహా మనం ఇవ్వగలమా మనం భ్రష్టులం అయిపోయిన తర్వాత ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆరంభము కంటే ముగింపు బాగుండాలి ఎందుకో తెలుసా దేవుడు మన మీద ఎన్నో కోరికలు పెట్టుకున్నాడు నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తానండి ఎక్కడో ఎక్కడో ఉండవలసిన నన్ను ఇక్కడికి తెచ్చేవా తండ్రి ఎక్కడో పనికిరాని నన్ను ఉనికిలో లేని నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పెట్టినందుకు ఆయనకు ఏ రోజు కూడా బాధ కలిగించకూడదు అవసరమైతే మనమే నలిగిపోవాలి అది నేను నేర్చుకున్నానండి అది నేను నేర్చుకున్నాను నా తండ్రిని నేను ఎప్పుడు బాధ పెట్టకూడదు నా పరిస్థితి ఒకప్పుడు ఏంటో నాకు తెలుసు అండి ఈరోజు నన్ను ఏ స్థితిలో దేవుడు పెట్టాడో నాకు తెలుసు కండ కావడంతో కళ్ళు నెత్తికెక్కిన పనులు మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు ఈరోజు భయంకరమైనటువంటి వైరస్ ప్రపంచ ప్రజలను ఎందుకు వణికిస్తుందో తెలుసా ఇకనైనా భయపడతామేమోనని ఏమండి ఒక ప్రక్క ప్రాణాపాయం పొంచి ఉన్న ప్రమాదం పొంచి ఉన్న భయం లేకుండా తిరుగుతున్నామంటే నిజంగా మనం ఎంత దిగజారిపోయామో ఒక్కసారి మనలను మనం పరిశీలించుకోవాలి కార్య ఆరంభము కంటే దేవునిలో తన కార్యాలు ఆరంభించేటప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ముగింపులోకిపోయేసరికి ఎంత భ్రష్టుడైపోయాడు అందుకే వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే అన్నీ వ్యర్థమైన పనులు చేశాను నేను కాబట్టి ఇప్పటికైనా నేను దిద్దుకున్నాను దేవుని పిల్లలారా చివరిలో మీరైనా దిద్దుకోండి చివరిలో దిద్దుకుంటాను అనకండి అసలు మనకి చివరి రోజులేవో మనకి తెలియదు ఏ రోజు మన ముగింపు రోజు తెలియనప్పుడు ప్రతిరోజు మన చివరి రోజే అనుకోవాలి మనం ప్రతిరోజు మన ముగింపు రోజే నేను అనుకుంటాను ఈరోజే మరణిస్తే నేను పరలోకానికి వెళతానా పరలోకం ఇచ్చే స్థితి నాలో ఏముంది ఆ పరిస్థితులు ఏమున్నాయి అని నన్నుగా నేను ప్రశ్నించుకుంటాను ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ప్రతిరోజు ప్రశ్నించుకోవాలి పరీక్షించుకోవాలి ఎంత గొప్ప స్థానంలో పెట్టాడు రాజులైన యాజకులు అట మనం దేవుని సొత్తైన ప్రజలట అసలు ఆ పేర్లు చెప్పినందుకైనా దేవుడి కోసం ఉన్నతంగా మనం బ్రతకాలండి ఎంత గొప్ప గొప్ప పేర్లు అండి ఎంత ఉన్నతమైన స్థితి అండి మనది ఎంత ఉన్నతమైన స్థితి ఎంత ఉన్నతమైన స్థితి కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు దావీదు గారి జీవితంలో మనం చూస్తే ఈయన తండ్రి గారు కదండి దావీదు గారు కూడా అండి దావీదు గారు ప్రారంభంలో అద్రిపోయాడండి మామూలు కాదు బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే ఎంత రోషంతో ఎంత పౌరుషంతో ఉన్నాడండి 
దావీదు గారి తండ్రి అండి ఎంత రోషం ఎంత రోషం ఎంత పౌరుషం దేవుని నామానికి అవమానం వస్తుందంటే అసలు తట్టుకోలేడండి దేవుని నామానికి అవమానం వస్తుందని తెలిసి గొల్యాతుపై యుద్ధానికి సిద్ధపడినవాడు గొర్రెను కాపాడుకోవటానికి తన ప్రాణాన్ని తెగించి సింహంపై పోరాటం చేసినవాడు ఎలుగుబంటిపై పోరాటం చేసినవాడు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాడండి దేవుడంటే ఎంత గొప్ప ఏమండి ఆశ కలిగిన వాడు దేవుని మందిరం అంటే ఆయన ఒక వరం కోరుకున్నాడట దేవుని దగ్గర దేవుని యొద్ద నేను ఒక వరమును అడిగి తిని ఇరవై ఏడు కీర్తన నాలుగో వచనం చూడండి దేవుని యొద్ద ఎలాంటి వరం అడుగుతున్నాడో చూడండి ఎంత బాగున్నాడు ప్రారంభంలో ఇరవై ఏడో కీర్తన నాలుగో వచనం యహోవా యొద్ద నేను ఒక వరము అడిగి తిని దానిని నేను వెదుగుచున్నాను యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములు ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు ఎక్కడుండాలట యహోవా మందిరములో నేను నివసింపగూర్చున్నాను ఎంత బాగున్నాడండి దావీది గారు కానీ రాను రాను కొంచెం కాలం అయిపోయింది దేవుడు రాజును చేశాడండి గొర్రెల దొడ్డిలో నుంచి తీసి రాజును చేసి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడితే కళ్ళు నెత్తికెక్కిన పని ఒకరోజు చేశాడండి కళ్ళు నెత్తికెక్కినట్టుగా ప్రవర్తించాడు ఏమండి ఒకప్పుడు ఈ స్థితి ఏంటి ఆయన పరిస్థితి ఏంటి గొర్రెల దొడ్డిలో గొర్రెలు కాస్తూ ఏమండి ఆ గొర్రెల పెంట మధ్యలో తిరుగుతూ అసలు గొర్రెల మధ్యలో తిరగడం అంటేనే అది ఎలాంటి వాతావరణం మీకు తెలుసు వాసన వస్తుంటుంది కదండి ఆ గొర్రెల దొడ్లుకు వెళితే తట్టుకోలేవండి బాబు అలాంటి పరిస్థితి నుంచి తీసి ఒక ఉన్నతమైన స్థితినిచ్చాడు రాజును చేశాడు ఇస్రాయిలు ఎంత గొప్పగా బ్రతకాలి ఈరోజు మనల్ని కూడా అలానే చేశాడు మనల్ని అలా చేయలేదని మీరు అనుకోకండి ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని రాజ్యంలో మనం అందరం ఎవరో తెలుసా రాజులో అండి ఎంత గొప్ప స్థితినిచ్చినప్పుడు ఆ దేవుని కోసం ఎంత గొప్పగా బ్రతకాలి కానీ ఒకరోజు ఏం చేశాడు యుద్ధానికి వెళ్ళకుండా మిద్యమే తిరుగుతున్నాడంట యుద్ధానికి వెళ్ళకుండా ఒక దృశ్యం కనిపించింది ఆకర్షింపబడ్డాడు అధికారం ఉంది కనుక ఇంటికి తెప్పించుకున్నాడు రహస్యంగా పాపం చేశాడు నేను గర్భవతి నయ్యానని తెలియజేసినప్పుడు ఆమె యొక్క భర్త ఉరియాను కూడా చంపటానికి దిగజారాడండి అంటే శరీర ఆశలకు లొంగిపోయిన వాడు ఎంతగా దిగజారతాడంటే అవసరమైతే ఈ శరీర కోరికలకు లోనై మనుషులను కూడా చంపే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారండి వీళ్ళు భయంకరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారండి దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం దావీది గారు దావీది గారు మంచి పనులు చేశారు కాదనడం లేదు దేవుడు మంచి చేసినా చెప్పాడు చెడ్డ చే చెడు పనులు చేసిన దేవుడు చెప్పాడు ఆయన పక్షపాతం లేని దేవుడు మనలాంటోడు కాదు మన పిల్లలు ఎంత భ్రష్టమైన పనులు చేస్తున్నా మన పిల్లల గురించి మనం ఏం చెప్పుకుంటామో తెలుసా మా అమ్మాయి నిప్పు ఒక ఆవిడ అంటుంది తప్పు చేస్తుందమ్మా మీ అమ్మాయి అని చెప్పేసి ఒక ఆవిడ వచ్చి చెబుతుంటే తల్లికి మా అమ్మాయి చేస్తుందా ఊళ్ళు ఎవరు చేయట్లేదా మా అమ్మాయి ఏమనుకున్నావు నిప్పు నిప్పు కంది పప్పు ఎవరికి తెలుసు మాటలు మాత్రం కోటలు దాడుతుంటాయి బుద్ధి చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఎందుకమ్మాయి ఇలా ఉన్నామని చెప్పేది పోయి మా అమ్మాయి నిప్పు ఆలోచించండి కానీ దేవుడు అలాంటోడు కాదండి తప్పు చేస్తే తప్పే చేశాడని చెప్పాడు తప్పు చేశాడండి అంటే శరీర కోరికలు మనల్ని ఏ స్థితికి తీసుకెళ్తాయో ముందే దేవుడు జ్ఞానోదయం కలిగిస్తున్నాడు మనకి వాటిని చంపుకున్నారా మీరు ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారు వాటికి లొంగిపోయారా దిగజారిపోయి చివరికి ఒక మంచి స్థితిని మేలైన దానిని పోగొట్టుకునే పరిస్థితి అండి కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు మేలంటే పరలోకం ఆ పరలోకాన్నే పోగొట్టుకుంటాం ఒక దావీదు గారు మధ్యలో కొంతకాలం తర్వాత ఆయన భయంకరమైన పని చేశాడు ఆ తర్వాత తన తప్పుని దిద్దుకొని ముగింపులో ఎంత బాగున్నాడంటే అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడు ముప్పై ఆరులో దిద్దుకున్నాడండి మనలాంటి వాడు కాదు దిద్దుకున్నాడు దిద్దుకొని ఎంత గొప్పగా బ్రతుకుతున్నాడు చూడండి దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించాడట అంటే ముగింపుకు ముందు ఏం చేశాడు ఉన్నతమైన దేవుని సేవ జరిగించాడు మళ్ళీ ఈ సేవ చేస్తూ భ్రష్టమైన పనులు చేయలే దేవుని సేవ ఎంత ఉన్నతంగా చేశాడండి ముగింపులో అది ముగింపే కదండి ముగింపేనా దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించాడంటే ముగింపుకు ముందు ఎంత బాగున్నాడు సేవలో చనిపోయాడట అంటే ముగింపు బాగుందా బాగుంది బాగుంది 
ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మన ముగింపులో మనం చాలా బాగుండాలి ఆరంభంలో ఎలా ఉన్నామో మనకు తెలుసు ముగింపులో పెడుతుంటే చాలా బాగుండాలి అపోసుడైన పౌలు గారు ఆరంభంలో ఎలా ఉన్నాడు చూడండి తన ఆరంభం తన ముగింపు చెప్పాడు మొదటి తిమోతి త్వర త్వరగా చూడండి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చూస్తే తన ఆరంభ స్థితిని ప్రభువులోకి వచ్చేటప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఏంటో చెబుతున్నాడు చూడండి పూర్వం అంటే క్రీస్తులోకి రాకముందు నేను క్రీస్తులో అడుగు పెట్టేటప్పుడు ఎలా ఉన్నానంటే పూర్వము నేను దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడను ఆయన నన్ను తన పరిచర్యకు నియమించాడు అంటే ఒక దౌర్భాగ్యకరమైన స్థితిలో ఉన్న నన్ను దేవుడు తన గొప్ప పరిచర్యకు నియమించాడు దేవుని పరిచర్య అంటే మామూలు విషయం కాదు ప్రియులారా ఒక ఉన్నతమైన పరిచర్య అది దేవుని పరిచర్య ఎక్కడో ఏ స్థితిలోనూ ఉన్నాను నేను భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాను దూషకుడును హింసకుడును హింసకుడను హానికరుడునైన నన్ను ఆయన తన పరిచర్యకు నియమించాడు నన్ను నమ్మకమైన వాణిగా అంటే పరిచర్యను అప్పగిస్తున్నాడు అంటేనే నమ్మకంగా ఉంటాడని అప్పగించాడు కానీ నమ్మక ద్రోహం చేయకూడదు మనం పరిచర్యలో నమ్మకం నమ్మకమైన వాణిగా నన్ను ఎంచాడు ఆయన కనుక నేను ఉన్నతంగా బ్రతకాలనుకున్నాడండి ఎలా బ్రతికాడో తెలుసా ప్రారంభం ఏం బాగోలేదు కదా ముగింపు ఎలా ఉందో చూడండి ఒకసారి రెండవ తిమోతి మొదటి తిమోతిలో ఆరంభం చెప్పాడు రెండవ తిమోతిలో ముగింపు చెబుతున్నాడు తన ముగింపు స్థితి చూడండి ఒకసారి రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన నుండి చదువుదాం నేను ఇప్పుడే పానార్పణముగా పోయబడుచున్నాను నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై ఉన్నది మంచి పోరాటము నేను వెడలిపోయే కాలం అంటే ముగింపు కాలం అంతే కదండి అంటే చివరి దినాలు నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై ఉన్నది మంచి పోరాటము నేను పోరాడి తిని నా పరుగును కడముట్టించి తిని విశ్వాసమును కాపాడుకుంటిని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నదని ఒక విజయోత్సాహంతో చెప్పు చెబుతున్న మాటలాగా లేవావి ఒక విజయాన్ని సాధించిన ఒక వీరుళ్ళ గొప్ప గొప్ప సంగతులు చెబుతున్నాడండి నా ఆరంభం బాగోలేదు ఆరంభం ఏం బాగోలేదు అప్పటికీ ఏమండి దూషకుడుగా హింసకుడుగా హానికరుడుగా ఉన్నప్పుడు ఏమండి దేవుల్లో ఉన్నానని అనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటి పాటించే రోజులండి అవి ఒక యూదుడుగా ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తూ ఏమండి ఈ ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళను దూషించాలి వాళ్ళని హింసించాలి వాళ్ళకు హాని తల పెట్టాలని ఒక స్థెపెను మరణానికి కూడా కారకుడయ్యాడు దేవుల్లోనే ఉన్నాననుకున్నాడు కానీ తన స్థితి ఏమి బాగోలేదండి కానీ సత్యాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ముగింపులో ఎంత బాగున్నాడు ఒక పౌలు గారు చూడండి ఎంత బాగున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తేనండి ఒక ఇస్కరు యువతి యోధ మనకు కనిపిస్తాడు ఆరంభంలో ఎంత బాగున్నాడంటే అపోస్తుడుగానే పిలవబడ్డాడు ఏసుక్రీస్తు అపోస్తుడుగా పిలిచాడు అంటే ప్రారంభంలో ఎంత నమ్మకాన్ని కనబరుస్తూ బ్రతికాడు ఇంకొక విషయం చెప్పమంటారా ఏసుక్రీస్తు వారు పరిచర్యకు ఎక్కడికి పోయినా డబ్బు సంచి ఆయన దగ్గరే పెట్టేవాడంట ఏమంటే కానుకల సంచి ఒక దైవజనుడు ఒక వ్యక్తి దగ్గర పెట్టాలంటే అతను ఎంత నమ్మకస్తుడై ఉండాలి చెప్పండి ఒక సంఘంలో ఒక వ్యక్తి దగ్గర కానుకల సంచి ఒక దైవజనుడు పెడుతున్నాడు అంటేనే అతను ఎంతో నమ్మకమైన వ్యక్తి అని అర్థం అంతే కదండి ఎవరి మీదనైనా నమ్మకం ఉంటేనే దాన్ని ఆ ధనాన్ని మనం అతనికి అప్పగించగలుగుతాం లేదు లేదు తేడా జరుగుతుంది మధ్యలోనే ఇవన్నీ కూడా మేసేస్తాడనుకుంటే ఎవరు రూపాయి మనకి ఎవరండి నమ్మకం నమ్మకం ప్రియులారా నమ్మకం ఏమండి నమ్మకం అండి చాలామందికి ఈ సంగతి తెలియక దేవుని పిల్లలు ఇచ్చిన దాన్ని దోచేసుకుని దాచేసుకొని లెక్కలు కూడా చెప్పకుండా రకరకాలుగా ప్రవర్తించేవాళ్ళు ఉన్నారు వద్దండి ఇదిగో ఇస్కరి యోతు యోధాలాగా ఉంటే మన గతి ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలి మనం ప్రారంభంలో బాగున్నాడు రాను రానట ఈ డబ్బు సంచి కానుకల సంచి చూస్తున్నాడు వామ్ము ఎన్నేస్తున్నారు వీళ్ళు డబ్బు సంచిలో ఉన్న ఆ ధనాన్ని దొంగిలిస్తూ వచ్చాడట ఒకరోజు పాపాత్మరాయులైన స్త్రీ అండి విలువైన అత్తరు బుడ్డి తీసుకొస్తే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఏమమ్మా ఇంత విలువైన అత్తరు బుడ్డి అవసరమా దీన్ని నమ్మి ఈ ధనాన్ని బేదలకి వచ్చు కదా అతనికి బేదల మీద ప్రేమ ఉన్నందున కాదట ఇది డబ్బు సంచి ఏది కానుకల సంచిలో వేస్తే దాన్ని కూడా నొక్కొచ్చు అనుకుంటున్నాడట బైబిల్లో రాయబడిన మాట అది చూసారా ఎంత దౌర్భాగ్యుడు చివరికి ఏం పోగొట్టుకున్నాడు ముగింపులోనండి 
ముగింపులో నుండి దేవుడు కండి ద్రోహమే చేశాడండి ఒక్కసారి ఆ మాట చూడండి ఆ పోస్తుల కార్యాలు ఒకటి పద్దెనిమిది దేవునికి నమ్మిన దేవునికి నమ్మిన ప్రభువుకు ఏం చేశాడో చూడండి ఆయన ఈ యోధ ద్రోహం చేశాడు ఏం చేశాడు నమ్మిన దేవునికి ద్రోహం చేశాడు నమ్మిన ప్రభువుకు ద్రోహం చేశాడండి ఒక ద్రోహిలా మారిపోయాడు ఎస్కరు యోతు యోధ ఒకప్పుడు అపోస్తలుడు ముగింపులో ద్రోహి ఒకప్పుడు అపోస్తలుడు నమ్మకమైన వాడు కానీ చివరిలోకి వచ్చేసరికి ద్రోహిలా మారిపోయాడు ఏం సంపాదించాడు అంటే తనకు దేవుడిచ్చిన స్థలాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నాడట తాను తన చోటుకి పోగొట్టుకు పోగొట్టుకున్నాడట తప్పిపోయాడట అంటే పరలోక భాగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు అంటే మేలైన దానిని పోగొట్టుకున్నాడు ఆరంభంలో బాగున్నాడు ముగింపులో బాగోలేదు ఆ గొప్ప గొప్ప మేలును పోగొట్టుకున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆ మేలే పరలోకం కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలన్నాడంటే ఆ మేలు పరలోకమే ఒక దొంగ ఉన్నాడండి సిలువులో ఏమంటే ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు కదండి సిలువులో ఇరువైపుల యేసుక్రీస్కి ఇరువైపుల ఇద్దరు దొంగల్ని సిలువేశారు బందిపోటు దొంగలండి వాళ్ళు మామూలు దొంగలు కాదు ఏ దొంగలు బందిపోటు దొంగలు ఒక దొంగ కొంతమంది కుడివైపున ఉన్న దొంగ అంటారు అక్కడ బైబిలు లేదు అసలు కుడివైపున ఎడవైపున లేదు ఒక దొంగ ఒక దొంగ ఏమన్నాడంటే నీవు రక్షకుడు అని చెబుతున్నావు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకొని మమ్మల్ని కూడా రక్షించవచ్చు కదా అన్నాడండి ఇంకొకటి అంటున్నాడు మనం దొంగలం మనం దొంగలం మనకి శిక్ష పడిందంటే మనకు తగిన శిక్ష పడింది మనం నేరం చేశాం ఆయన ఏ నేరం చేయలేదు అంటే నేను పాపిని ఆయన పరిశుద్ధుడని తన పాపస్థితిని దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నాడని ఎంత మంచోడండి ఎంత మంచోడండి ఒక్క మాట అడిగాడండి ఈ శిలువు మీద నుండి నన్ను కాపాడనలేదు కానీ ఏసు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ముగింపు రోజు వరకు బాగోలేడండి నేను చెప్తున్నాను ముగింపు రోజు వరకు బందిపోడు దొంగ జీవితం ఏమి బాగోలేదు ఒక దొంగ ఈ మంచి మాటలు చెప్పిన దొంగ చివరి క్షణాల వరకు చివరి గంటల్లో వరకు కూడా బాగోలేడు కానీ కొన్ని గంటల్లోనే కొద్ది సమయంలోనే మారిపోయాడండి తన ముగింపు కన్ను మూసే సమయంలో చాలా బాగున్నాడండి యేసుక్రీస్తు వారు ఏమన్నారు తెలుసు అతనితో నేడే నీవు నాతో కూడా పరదయసులో ఉంది ఇప్పుడు మీరు కూడా మీకు ఒక ఆలోచన వచ్చి ఉంటుంది మేము కూడా చివరిలో ముగించుకునేటప్పుడు కన్ను మూసే ముందు ఏసు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని తప కట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారా నువ్వు ఆ ప్రణాళికతో ఉన్నావనుకో ఏ అనగానే నువ్వు పోతుంటావు కంత లారీ కిందకి సూ లేదేక నీ ప్లాన్ నీకుంటే దేవుడు దేవుడికి ఉంటాయి అతను అనుకోకుండా జరిగింది అది నువ్వేమో ప్లాన్ వేసుకుంటున్నావు అంటే జీవితం అంతా భ్రష్టుడుగా బ్రతికి చివరిలో చనిపోయే ముందు నాకు అర్థమైతే ఏసు నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమంటాను తప్పు కదండి తప్పు కదా ఏ రోజు మన చివరి రోజు తెలియదండి ఏదో ఇప్పుడు బాగున్నాను అనుకోకండి ప్రియులారా రేపు ఎలా ఉంటాము మనకి తెలియదండి ఈరోజు బాగానే ఉన్నావు ఈరోజు మంచిగానే ఉన్నావు ఈరోజు ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోనే ఉన్నావు మరి రేపు నీ పరిస్థితి ఏంటి కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు ప్రారంభంలో ఈ దొంగ బాగోలేడు ముగింపులో చాలా బాగున్నాడండి ఒక్క మాట చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తాను చాలామంది అనుకుంటారు దేవుడి కోసం నేను గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేశాను నేను చాలా చేశాను ఇక దేవుడు నాకు పరలోకం ఇస్తాడనే ఒక భ్రమలో ఉంటారండి మంచిదే నువ్వు కార్యాలు చేశావు చేస్తున్నావు కానీ ముగింపు వరకు చేస్తే తప్ప నీకు పరలోక భాగ్యం లేదు ఏదో ఒకప్పుడు చేశాను ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నా పర్లేదు దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడు పరలోకన చేర్చుకుంటాను అనుకుంటే అది నీ అజ్ఞానం ఒకసారి చూడండి యహెజ్గేలు గ్రంథం చివరి మాట యహెజ్గేలు గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై రెండవ వచ్చిన వరకు చదువుదాం అయితే దుష్టుడు తాను చేసిన పాపములన్నింటినీ విడిచి నా కట్టడలన్నింటినీ అనుసరించిన ఇలా ప్రారంభంలో దుష్టుడుగా ఉన్నాడు ప్రారంభంలో దుష్టుడు తర్వాత కట్టడలను అనుసరించి నీతిగా నడుచుకుంటే న్యాయమును జరిగించిన ఎడల అతడు మరణమును అందడంటే నరకానికి వెళ్ళడు అంటే ప్రారంభంలో దుష్టుడు తర్వాత నీతి కార్యాలు జరిగించాడు కనుక అతను మరణమును అందడు ఆవశ్యముగా అతడు బ్రతుకును ఎంత మంచి మాట చెప్పాడండి అంటే పరలోక భాగ్యం అతనికి దొరుకుతుంది అని అర్థం అండి మరణమును అందరూ అంటే అది రెండవ మరణం నీతిగా బ్రతికితే 
అతడు మరణము నొందడండి ఏ మరణం అండి ఏమండి మనం నీతిగా బ్రతికిన ఈ లోకంలో శరీర సంబంధమైన మరణం మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తుకే మొదటి మరణం శరీర సంబంధమైనది వచ్చింది మరి మరణము నొందడు అంటే అసలే చనిపోడు అని భూమి మీద ఏమండి మొదట్లో ప్రారంభంలో దుష్టుడండి తర్వాత తన ప్రవర్తనను దిద్దుకొని నీతిగా బ్రతికాడండి అతడు మరణము నొందడు అంటే శరీర సంబంధమైన చావు అతనికి లేదని కాదు రెండవ మరణము ఆయనకు లేదు నరకము లేదు నరకం లేదు నరకాన్ని తప్పించుకుంటాడు అదండి అర్థం అంటే ప్రారంభంలో బాగోలేకపోయినా ముగింపులు బాగుంటే ప్రారంభంలో బాగోలేవు ఏమన్నా ఒకప్పుడు మనం మాత్రం దేవుల్లోకి రాకముందు ఎలా ఉన్నాం మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాం ఒకప్పుడు మనం దుష్టులమే ఇప్పుడు నీతిని అనుసరిస్తే మనం మరణాన్ని తప్పించుకుంటాం నరకాన్ని తప్పించుకుంటాం తర్వాత చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చినం ఇరవై నాలుగు వచ్చినం అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి దుష్టుడు చేయు హేయక్రియలు ప్రకారము జరిగించిన ఎల్ల అంటే ముందేమో నీతిగా ఉన్నాడట రాను రాను హేయమైన క్రియలు చేస్తున్నాడట అతను బ్రతుకునా అని ప్రశ్నించాడు మనల్ని చూసారండి అతడు బ్రతుకునా అంతకుముందు ఏం చేశాడట ప్రారంభంలో నీతిగా బ్రతుకుతూ నీతి కార్యాలు చేశాడట అంతేనా నీతి కార్యాలే చేశాడట అతడు చేసిన అంటే ముందు చేసిన నీతి కార్యములు ఏ మాత్రమును జ్ఞాపకమునకు రావన్నాడు చూసారండి ఆయన కూడా ఎలా ఉన్నాడు అంటే ప్రారంభంలో నువ్వు మంచి పనులు చేస్తూ 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 వచ్చి అమ్మయ్య నేను ఇన్ని మంచి పనులు చేశాను ఇక పర్వాలేదు దేవుడు నన్ను నచ్చాడు నన్ను మెచ్చాడు నాకు పరలోకం ఇస్తాడని నువ్వు ఆ భ్రమలో ఉండి చివరకు వచ్చేసరికి భ్రష్టుడవై దుష్టుడవై దుర్మార్గపు పనులు హేయమైన పనులు నువ్వు చేస్తే నీ ముగింపులో ఎలా నీవు బ్రతికితే నువ్వు చేసిన ముందు చేసిన కార్యాలు అసలు జ్ఞాపకములోకి కూడా తెచ్చుకోడట దేవుడు నువ్వేమంటావు అప్పుడు లేదు ప్రభువా అది చేశాను లేదు ప్రభువా ఒకప్పుడు ఇది చేశాను షాటాప్ నోరు మూసుకో అంటాడు దేవుడు నువ్వు అది చేసినా ఇది చేసినా నువ్వు ఏది చేసినా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు నాకు అది కావాలి నీ ముగింపులో నీవు ఎలా ఉన్నావు నాకు అది ఇంపార్టెంట్ నాకు అది కావాలి అతడు బ్రతుకునా అతడు బ్రతుకునా అతను పరలోకానికి వెళ్తాడా ఈ మాట మీకేం అర్థమైందండి మనం ప్రారంభంలో ఎన్ని కార్యక్రమ ఎంత చేస్తే అంత మంచిదండి మంచిది మంచి చేస్తూ చివరికి కూడా మంచినే చేస్తూ నువ్వు ముగించుకోవాలి ఈ జీవితాన్ని అంతేగాని ముందు మంచిగా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు అనుకుంటే ఇక నీవెంత దౌర్భాగ్యుడు నేను ఎన్నో చేశాను అని అనుకుంటూ ఏమండి ఎలా పడితే అలా బ్రతికితే కుదరదండి రాను రాను మనం నీతి కార్యాలు చేస్తూ మన ఆత్మీయ స్థితిలో ఇంకా మనం ఎదగాలే తప్ప దిగజారిపోకూడదు మన మాటలు కానీ మన చూపులు కానీ మన ప్రవర్తన కానీ మన పనులు కానీ ఉన్నతంగా ఉండాలండి మనం ఏమండి మీరు ఎంతో ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడు అంటే చాలని చాలా ప్రేమ గల వాళ్ళు ఉన్నారు మన సంఘంలో మంచిదే మీరు మంచి చేస్తున్నారు దేవుని పిల్లలార మీకు ఒక మంచి మాట చెప్తాను మంచి చేసే మీరు ఎప్పుడు మంచే చేయండి కానీ లోకంలో దిగజారుడు పరిస్థితులకు మీరు వెళ్ళకండి నేను మంచి చేశాను ఒకప్పుడు దేవుడు నాకు పరలోకం ఇస్తాడు భ్రమలో ఉండకండి మీరు ముగింపు వరకు మంచి చేస్తూ బ్రతకండి మీకు తప్పకుండా పరలోకం ఇస్తాడు దేవుడు కార్యారంభము కంటే కార్యాంతమే మేలు ఎలా ఉన్నాం ఈరోజు మనం ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నాం బాప్తీస్మం తీసుకున్న తొలి నాళ్ళలో ఎంత బాగున్నాం మరి ఈరోజు ఎలా ఉంటున్నాం మనం పరిశీలించుకొని పరీక్షించుకొని మన ముగింపులోకి వెళుతున్నప్పుడు మనం ఇంకా బాగుంటే దేవుడు మనకు పరలోకం ఇస్తాడు కార్యారంభము కంటే చెప్పండి కార్యారంభము కంటే కార్యాంతమే మేలు ఆ మేలే పరలోకం